ஹே எவ்ரிவான் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் திஸ் இஸ் சௌமியா ஃப்ரம் புக் ஃபீஸ்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா சாப்டர் ஃபோர் ஃப்ரம் த டைரி ஆஃப் அனே ஃப்ரேங்க் விச் இஸ் இட் டிஸ்கிரைப் டு சிலபஸ் ஃபார் கிளாஸ் டென் சிபிஎஸ்சி இங்கிலீஷ் என்சிஇஆர்டி இந்த ஒர்க்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் யார் யார் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் அனி ஃப்ரேங்க் நம்ம பார்க்க போகிற இந்த ஒர்க்கை எழுதினவங்க இவங்களுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபிலேருந்து ஒரு சின்ன பாட்டை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்களுடைய ஃபாதர் ஓட்டோ ஃப்ரேங்க் தேர்ட் வந்து இவங்க மதர் எடிட் ஹோல்டர் ஃப்ரேங்க் அண்ட் ஃபோர்த் மார்கரேட் ஃப்ரேங்க் மார்கரேட் ஃப்ரேங்க் வந்து இவங்களுடைய எல்டர் சிஸ்டர் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் சானி சானி அப்படின்றவங்க வந்து நிறைய கவிதைகளை நல்லா எழுதுவாங்க இவங்களுடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் கவிதைகள் இவங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் மிஸ்டர் கீசிங் மிஸ்டர் கீசிங் அப்படின்றவர் வந்து ரொம்ப அனோயிங்காக இருப்பார் எஸ்பெஷலி ஆனி ஃப்ரேங்க்குக்கு தொண்ணூத்தொன்று பேசிகிட்டே இருக்கிறதுனால நிறைய அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்குறாரு மேக்ஸ் டீச்சர் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா மிஸ்ஸஸ் கூப்பஸ் இவங்க வந்து ஒரு நர்சரி ஸ்கூலில் போய் படிக்கிறாங்க அங்கே ஹெட் மிஸ்டர்ஸாக இருக்காங்க டீச்சர் இவங்களுடைய சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் டீச்சர் மிஸ்ஸஸ் கூப்பஸ்க்கு வந்து ஆனி ஃப்ரேங்க்கை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனி ஃப்ரேங்க்கும் மிஸ்ஸஸ் கூப்பஸும் ரொம்ப பிடிக்கும் கிட்டி இது வந்து ஒரு பர்சனிஃபைடான கேரக்டர் இவங்க எழுதக்கூடிய இந்த டைரிக்கு இவங்க வச்சுருக்க பேர் கிட்டி அதுவும் டியரஸ்ட் கிட்டி அப்படின்னு தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற மூணு கேரக்டருமே வந்து இவங்களுடைய கிளாஸ்மேட்ஸ் ஜிஎன் சிஎன் அண்ட் ஜாக்வெஸ் டைரி எழுதுகிற நிறைய பேரை பார்த்துருப்போம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த டே டு டே இன்சிடென்ட்ஸை வந்து அந்த டைரியில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆனி ஃப்ரேங்க்கும் அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த சில காலகட்டங்களை வந்து தன்னுடைய டைரியில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன டாப்பிக்கை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் லைக் ஜஸ்ட் மாதிரி இந்த ஸ்லைடில் ஒரு ஃபோட்டோ தெரியலையா இந்த ஃபோட்டோ தான் அவங்க டைரியில் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேஸ் பண்ணி என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா திஸ் இஸ் அ ஃபோட்டோ ஆஸ் ஐ வுட் விஷ் மை செட் லுக் ஆல் தி டைம் எப்பயுமே நான் பார்க்கணும்னு விரும்புகிற ஒரு ஃபோட்டோவாக இது தான் இருக்கும் இந்த ஃபோட்டோவை எப்பெல்லாம் பார்க்குறனோ அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு ஹாலிவுட்டில் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும்ன்ற ஒரு ஹோப்பும் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இது எப்போ எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா டென் அக்டோபர் நைன்டீன் இவங்க இறக்கிறதுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த லெசன்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஹிட்லரோட ரெஃபர் பண்ணப்பட்டது ஆனி ஃப்ரேங்க்கோடைய ஃபுல் நேம் ஆனிலிஸி மேரி ஆனி ஃப்ரேங்க் டுவெல் ஜூன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் பிறந்திருக்காங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இறந்திருக்காங்க பட் எக்ஸாக்டாக ஃபெப்ரவரியாக மார்ச்சா அப்படின்றது தெரியல ஒரு ஜெர்மன் பார்ன் ஜூவிஷ் கேர்ள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னாலும் நம்ம எல்லா ஞாபகத்துக்கும் என்ன வரும் வேர்ல்டு வார் டூ இரண்டாம் உலகப் போர் ஸோ வேர்ல்டு வார் டூ டைமில் வந்து நெதர்லாண்டை ஜெர்மன் பீப்புள் ஆக்கியூபை பண்ணாங்க ஸோ அதனால் ஆனி ஃப்ரேங்க்கும் அவங்க குடும்பமும் இவங்களோட நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸும் என்ன பண்ணாங்கன்னா வேற ஒரு இடத்துக்கு மாறி போனாங்க எந்த இடத்துல போய் ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அமர்ஸ்டிடம் பட் இதோட ஸ்டாப் ஆகலை நாசி அதாவது ஹிட்லருடைய ஆர்மி வந்து தன்னுடைய பவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் போது அமர்ஸ்டிடம்ன்ற இடமும் வந்து அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடுச்சு அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே நிறைய ஜூ பீப்புள் ஜூவிஷ் எல்லாரையுமே வந்து கொண்டுகிட்டே இருந்தாங்க அப்படி கொல்லப்பட்டப்போ வேறு ஆப்ஷனே இல்லாமல் இந்த ஃபேமிலி என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஜூலையில் வந்து அந்த அமஸ்டடமை விட்டு இவங்க அப்பாவான ஓட்டோ ஃப்ரேங்க்கோடைய ஆஃபீஸ் பில்டிங்கில் இருக்க ஒரு ரூமில் வந்து தன்னை தானே மறைச்சி வச்சுட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு வருஷம் வந்து இந்த ஆஃபீஸ் பில்டிங்கில் தலைமறைவாக வாழ்ந்துட்டே இருக்காங்க இவங்க கூட வாழ்ந்தவங்க வந்து இவங்களை ஏமாற்றி இவங்களை வேறு ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பிடுறாங்க எந்த இடத்துக்கு மாறி போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா பீப்புள் எல்லாத்தையும் வந்து ரூம்குள்ளே போட்டு அடைச்சி ஒரு பாய்சனஸ் கேஸை கொடுத்து கொண்டுடுவாங்க ஸோ எஸ்பெஷலி ஜூஸ் ஸோ இவங்க போன கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்போடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பர்கின் பெல்சின் பிஆர்ஜிஎன் பர்கின் பிஎல்எஸ்இஎன் பெல்சின் ஸோ பர்கின் பெல்சின் அப்படின்ற இந்த கேம்ப் காமிச்சிட்றாங்க அங்கே ஆனி வந்து டைஃபஸ் வந்து இறந்துடுறாங்க இவங்க கூட வந்து இவங்க அக்காவும் இருக்காங்க அவங்க பேர் மார்கெட் ஃப்ரேங்க் ஸோ மார்கெட் ஃப்ரேங்க்கும் வந்து இறந்துடுறாங்க இவங்க ஃபேமிலியிலே உயிரோடு இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஓட்டோ ஃப்ரேங்க் இவங்க
ஆனால் நிறைய மொழிகளில் வந்து இதை மொழி பெயர்த்திருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இன்னும் பாப்புலராக இந்த டைரியை ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க புக்ஸாக மட்டும் இல்லாமல் நிறைய படங்கள்லேயும் டெலிவிஷன்லேயும் சீரியல்ஸில் தேட்டர்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த டைரியை பேஸ் பண்ணி நிறைய இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த டைரி எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா த ஒர்க் ஆஃப் அ மெச்சுர் அண்ட் இன்சைட்ஃபுல் மைண்ட் ஒரு நாசி ஆக்குபேஷன் ஹிட்லர் ரூல் பண்ணப்போ நாசி ஆக்குபேஷன் வந்து எப்படி இருந்துச்சு எப்படி மக்களெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணாங்க அதுவும் ஜூஸை எப்படியெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிளாக டே டு டே லைஃப் எப்படி இருந்துச்சுன்றதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் இன்டிமேஷனாக வந்து இந்த டைரி இருந்திருக்கு ஆனி ஃப்ரேங்க்கு அன்னையில் இருந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பெருமையாக பார்க்கப்பட்டாங்க ஒரு ஹோலோ கேஸ்ட் விக்டிம் மாதிரி வந்து அவங்களை ரினவுன் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதோடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டடி பார்த்து இப்போ அதில் என்னெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரைட்டிங் இன் அ டைரி இஸ் ரியலி அ ஸ்டேஞ்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் சம் ஒன் லைக் மீ இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த டைரி எழுதுறதுலாம் வந்து ஒரு புது விதமான ஒரு இனம் தெரியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க டைரி எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க எனக்கு டைரி எழுதின பழக்கம் இல்லை அப்படின்றதுனால மட்டும் எனக்கு எதுவும் ஸ்டேஞ்சான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது நாளைக்கு நான் எழுதுனதுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டீன் இயர் ஓல்டு ஸ்கூல் கேர்ள் வந்து ஒரு டைரி எழுதியிருக்கா அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து அதை ரொம்ப கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கு ரொம்ப அட்டென்ஷன் கொடுத்து பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் பரவாயில்ல எனக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு எழுதணும்னு தோணுது என் மனசில் வந்து நிறைய பாரங்கள் இருக்குது இந்த பாரங்கள் எல்லாத்தையும் நான் இறக்கி வைக்கணும் அப்படின்னா அது இந்த ரைட்டிங்கால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ அதனால் டைரி எழுத நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இன்னொரு கோட்டையும் வந்து இங்கே ஹைலைட் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பேப்பர் ஹேஸ் மோர் பேஷன்ஸ் தேன் பீப்புள் ஸோ பீப்புளை விட யாருக்கு ரொம்ப பொறுமை இருக்கும் அப்படின்னா இவங்க எழுதக்கூடிய பேப்பராக இவங்க ஒரு நாள் வீட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப சோகமாக கண்ணத்தில் கையை வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கலாமா வெளியே போகலாமா அப்படின்னு யோசிச்சிட்ருக்காங்க அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த கோட்டை இவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மக்களை விட பேப்பர் காகிதங்கள் தான் வந்து ரொம்ப பொறுமையானதுன்னு என்ன சொல்ல வரையோ அது கேட்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க கடைசியாக அது உண்மை அப்படின்றதையும் வந்து இவங்க ஒத்துக்கிறாங்க ஆனாலும் நான் எழுதக்கூடிய இந்த டைரியில் நான் எழுதக்கூடிய விஷயங்களை வந்து இந்த ஸ்டிஃப் பேக்ட் நோட் புக்கை வந்து யாரும் படிக்கணும் அப்படின்னு நான் ரெஃபர் பண்ணவும் மாட்டேன் அப்படி ஒரு ஐடியாவும் எனக்கு கிடையாது எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அன்லெஸ் ஐ ஷுட் எவர் ஃபைண்ட் அ ரியல் ஃப்ரெண்ட் உண்மையிலேயே எனக்கு இவங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த டைரி எனக்கு ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக இருக்காது அதை படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸை கொடுக்காது ஸோ யாரும் இதை படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதை நான் எழுதலைன்றதை முன் வைக்கிறாங்க இந்த டைரி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதி இந்த டைரிக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து என் வாழ்க்கையில் மக்களை விட இந்த டைரியை முதல் பிளேஸில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தா ஐ டோன்ட் ஹவ் அ ஃப்ரெண்ட் எனக்குன்னு ஃப்ரெண்ட் ஒரு க்ளோஸஸ்ட் ஒரு பர்சன் அப்படின்னு யாரும் கிடையாது அதனால தான் இந்த டைரியை ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் வைக்கிறேன் லெட் மீ புட் இட் மோ கிளியர்லி சின்ஸ் நோ ஒன் வில் பிலீவ் தட் அ தேர்ட்டீன் இயர் ஓல்டு கேர்ள் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அலோன் இன் த வேர்ல்ட் நான் உங்களுக்கு வேணா இன்னும் கிளியராக சொல்கிறேன் ஒரு தேர்ட்டீன் இயர் ஓல்டு கேர்ள் வந்து ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறா இந்த உலகத்தில் அவளுக்கு நீ யாரும் இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கிறா அப்படின்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஏன் நானே நம்ப மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு லவ்விங்கான பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் இயர் ஓல்டு சிஸ்டர் இருக்கா அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு அங்கே இங்கேன்னு கணக்கு பண்ணி பார்த்தா ஒரு முப்பது பேர் கிட்டே இருக்காங்க எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்குது ரொம்ப கேரிங்காக பார்த்துக்கக்கூடிய ஆண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு நல்ல வீடு இருக்கு அப்புறம் எதுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் நான் சொன்னேன்னா மற்றவங்க நம்பணும் இல்லை இல்லை அதுக்குன்னு நான் சொல்ற பாயிண்ட் தப்புன்னு யோசிச்சுடாதீங்க மேலோட்டமா பார்க்கும் போது எனக்கு இந்த உலகத்துல எல்லாமே இருக்கா மாதிரி இருக்கும் ஆனா இன்டீரியரை பார்த்தா எனக்கு உண்மையிலே எல்லாமே இருக்கு ஆனால் லைஃப்ல முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து இவங்க கிட்ட இல்லையா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்பெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கணும் அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல டைம் மாதிரி அந்த டைம் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி எனக்குள்ள தோணுது தினமும் புதுசு புதுசாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை பற்றி என்னால் பேச முடியாது பட் ஆர்டினரியாக டே டு டே லைஃப்பில் என்ன நடக்குதோ அதை பற்றி தான் என்னால் பேச முடியும் இந்த மாதிரி டே டு டே இன்சூரன்ஸை சொன்னால் யார் என்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக பேசுவா அதுதான் என்னோடய பிரச்சனையாக இருக்குது எனக்கு யாருமே ரொம்ப க்ளோஸராக இல்லை மேபி அது என்னோடய தப்பாக
இவங்க அப்பாவை பற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க லைஃப்லேயே இவங்க பார்த்ததே ரொம்ப அடோரபுளான ஃபாதராக இருக்கிறது இவங்க அப்பா ஓட்டோ ஃப்ரேங்க் மட்டும்தான் தான் இவருடைய தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வந்து இவர் கல்யாணமே பண்ணிக்கலை தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இவங்க அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அம்மாவுக்கு ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இவங்க எல்டர் சிஸ்டரான மார்கரெட் ஃப்ராங்க் வந்து எப்போ பிறந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ராங்க்ஃபோர்ட் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பிறந்திருக்காங்க இவங்க எப்போ பிறந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா டுவெல் ஜூன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் இவங்களுடைய நாலு வயசு வரைக்கும் வந்து இவங்க அக்கா பிறந்த இடமான ஃப்ராங்க்ஃபோர்ட் இன் ஜெர்மனியில் தான் வந்து வளர்ந்துருக்காங்க இவங்க அப்பா வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் வந்து ஹோலேண்டுக்கு எமிக்ரேட் ஆகிருக்காரு அதாவது ஜெர்மனியில் இருந்து ஹோலேண்டுக்கு வந்திருக்காரு இவங்க அம்மாவுடைய பேர் எடிட் ஹாலேண்டா ஃப்ராங்க் இவங்க அம்மாவும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செப்டம்பரில் இவங்க அப்பா கூட கேள்வி போயிட்டாங்க இவங்களையும் இவங்களோட சிஸ்டரையும் வந்து இவங்க கிராண்ட் மதர் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆச்சேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் போக வந்து மார்கரெட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிசம்பரில் ஹோலேண்டுக்கு போயிட்டாங்க அவங்க டிசம்பரில் போகவும் ஆனி ஃப்ரேங்க் வந்து ஃபெப்ரவரியில் ஹோலேண்டுக்கு போயிட்டாங்க மார்கரெட்டோட பர்த்டேக்கு வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் மாதிரி வந்து இவங்களை டேபிள் கடையில் ஒழிச்சு வச்சு எல்லார்கிட்டையும் வந்து காமிச்சாங்களாம் ஹோலேண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இவங்களை வந்து படிப்புக்காக எங்கேயா சேர்க்கணும் ஸோ மொனஸ்டர் சரி நர்சிங் ஸ்கூலில் சேர்க்குறாங்க அங்கே இவங்க ஆறு வயசு இருக்க வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்காங்க இவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் படிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்க சிக்ஸ்த்து ஃபார்ம் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது இவங்களோட ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் ஆன மிஸ்ஸஸ் குப்பேரஸ் வந்து ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த ஸ்கூலை விட்டு இவங்க போக போகிறாங்கனும் ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்பவே ஒரு மனசு கஷ்டமாகிடுச்சா ஒரு ஹார்ட் பிரேக்கிங் ஃபேர்வெலில் தான் சொல்கிறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் சம்மரில் வந்து இவங்க கிராண்ட் மதருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஸோ அதனால் இவங்களுடைய பர்த்டே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒனில் வர பர்த்டேவை வந்து இவங்களால் ரொம்ப ஆடம்பரமாக செலிப்ரேட் பண்ண முடியல ஆனால் சின்ன ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஜான்வரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் இவங்க கிராண்ட் மதர் வந்து இறந்துட்டாங்க ஆனி ஃப்ராங்க்குக்கு அவங்க கிராண்ட் மதரை எவ்வளோ பிடிக்கும் எவ்வளோ லவ் பண்ணுறாங்க இன்னும் அவங்க வந்து அவங்க பாசத்துக்காக எவ்வளோ ஏங்குறாங்க அப்படின்றது வந்து யாருக்குமே இந்த உலகத்தில் தெரியாதான் இந்த டைரியை தவிர நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் இவங்க பர்த்டே வந்து பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்கு பதிலாக அவங்க கிராண்ட் மதருக்கு கேண்டில் ஏற்றி அவங்களுடைய சோல் வந்து நல்லா ரெஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க லைஃப் நல்லா போய்கிட்டே இருக்குது நாலு பேரும் வந்து நல்லா ப்ராக்ரெஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ ப்ரெசென்ட் டே டுவெண்ட்டி ஜூன் நைன்டீன் இந்த டேவை தான் இவங்க டைரிக்கு ஒரு டெடிக்கேஷனாக சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டைரிக்கு எழுதுறதுக்கு ரீசன்கான பேக்ரவுண்ட் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம வந்து டைரியில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் டியரஸ்ட் கிட்டி கிட்டி அப்படின்றது வந்து டைரியோட பேர் டியரஸ்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி ஸோ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ பர்சனிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் மொத்த என்டையர் கிளாஸ்லேயுமே வந்து ரொம்ப ஆர வாரமாக வந்து பூத் சவுண்ட் வந்து கேட்டுகிட்டு இருக்கான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் வந்து இப்போ டீச்சர்ஸ்க்கு மீட்டிங் நடக்க போது இந்த மீட்டிங்கில் டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட யார் யாரெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் அடுத்த வருஷத்துக்கு பாஸ் ஆகி போக போகிறான் யார் இங்கேயே படிக்க போகிறா அப்படின்றத சொல்ல போகிறாங்க முக்காவாசி கிளாஸ் வந்து நான் போவேன் இல்லை இவன் போகமாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி பெட் கட்டி விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க ஜிஎன் அண்ட் ஆனி ஃப்ரேங்க் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க பின்னாடி உட்காந்துருக்க ரெண்டு பசங்களான சிஎன் அண்ட் ஜாக்வேஸை பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க மொத்த ஹாலிடேயில் செலவு பண்ணக்கூடிய காசு எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்து பெட் கட்டிகிட்டு இருக்காங்களாம் மாற்றி மாற்றி என்ன பண்ணுறாங்க நீ பாஸ் ஆகி போயிடுவேன் இல்லை இல்லை நான் பாஸ் ஆக மாட்டேன் நீ போயிடுன்னு மாற்றி மாற்றி ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்த உடனே ஜிஎன் அண்ட் ஆனி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்பவே கோவம் வருது யார் மேலேன்னு பார்த்தா சிஎன் ஜாக்வேஸ் மேலே கோவம் வருது அண்ட் இன்னொரு பாயிண்டே சொல்கிறாங்க இவங்க கிளாஸில் வந்து டம்மிஸ் அதாவது நம்ம ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது ஃபெயில் பண்ணக்கூடிய பசங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்களாம் பட் என்ன பண்ணுறது டீச்சர்ஸ் தான் வந்து இந்த உலகத்திலே ஒரு அன்பிரிடிக்டபிள் கிரியேச்சர்ஸாக இருக்காங்களே யாரை பாஸ் பண்ணுவாங்க யாரை ஃபெயில் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது சொல்ல முடியாத நிலவரமாச்சே எனக்கு வந்து என்னை பற்றியோ இல்லை என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றியோ எந்த ஒரு பயமோ கவலையோ கிடையாது நான் பயப்படக்கூடியது ஒரே ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இனி
சரி விட அது என்ன எழுதுறதுன்றது அப்புறம் யோசிக்கலாம் முதல் டாபிக்கை மறந்துடாமல் இருக்கணும்ல ஸோ அதனால் அவங்க நோட் புக்கில் வந்து அதை காப்பி பண்ணி அதை அவங்க பேக்கில் சேஃபாக வச்சுட்டு அமைதியாக உட்காந்துருக்காங்க அன்றைக்கி ஈவினிங் வீட்டுக்கு போகிறாங்க படிக்கிறாங்க இவங்களோட எல்லா ஹோம்ஒர்க்கையும் முடிக்கிறாங்க எல்லா ஹோம்ஒர்க்கையும் முடித்ததுக்கப்புறம் இவங்க கண்ணுக்கு ஒரு பேப்பர் தெரியுது என்னடா இந்த துண்டு சீட்டு அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தா அந்த ஆசிரியர் கொடுத்த எஸ்ஏ அது அவங்க கண்ணில் படம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இவங்க கையில் ஒரு ஃபவுண்டென் பென் இருக்குது அந்த ஃபவுண்டென் பென்னை வந்து வாயில் வச்சு நல்லா சூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றத யோசிச்சுட்ருக்காங்க சரி நம்ம எழுதுறத தள்ளி 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 நிறைய இடம் விட்டு எழுதிட்டா என்ன அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வருது அப்படியே நிறைய இடம் விட்டு எழுதினாலும் அந்த ஸ்டாஃப் வந்து ஏன் இவ்வளோ கேப் விட்டு எழுதிருக்க ஏன் இவ்வளோ பெருசு பெருசாக எழுதிருக்கேன்னு கேட்கும் போது அந்த இடத்துல அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வருமா ஸோ அங்கேயே நம்ம பேச வேண்டியது தானே இருக்கும் அப்படி நம்ம பேசி திருப்பி நமக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணுறது ஐ தாட் அண்ட் தாட் அண்ட் சடன்லி ஐ ஹேட் அண்ட் ஐடியா யோசிச்சு 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 கடைசியாக இவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வருது கடைசியாக அவர் கொடுத்த அசைன்மெண்ட்டை மூணு பக்கத்துக்கு எழுதி முடித்தாச்சு இப்போ தான் இவங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்குது இவங்க அப்படி எழுதுமோ என்ன எழுதுறாங்க அப்படின்னா பேசுறது அப்படின்றது வந்து குழந்தைங்களுக்கு அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேபிட் அது வந்து யாராலையுமே வந்து மாற்ற முடியாது ஆனால் என்னோட அந்த ஹேபிட்டை நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கண்ட்ரோல் பண்ண பார்க்குறேன் ஆனால் அதில் இவங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் இருக்கான் என்னடா சிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தா பேசுறது வந்து இவங்களுடைய ட்ரைட்லேயே இருக்கு இவங்களோட இன்னட்டு ட்ரைட்லேயே இருக்கா அதாவது ஜெனட்டிக்கலா அவங்க அம்மா வந்து தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தொண்ணு பேசிகிட்டே இருப்பாங்களாம் ஸோ எங்கள் அம்மா தொண்ணூத்தி தொண்ணூறு பேசிகிட்டு இருக்கனால நான் தொண்ணூத்தி தொண்ணு பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது என்னுடைய நேச்சர் என்னுடைய ஹேபிட் அதை நான் எப்படி மாற்றிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிம்பாலிக் கொஷினையும் எங்கள் முன் வைக்கிறாங்க இந்த விஷயங்களெல்லாம் போய் அவங்க சொல்லும் போது அந்த படிக்கும் போது மிஸ்டர் கீசிங் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ரொம்ப விழுந்து 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 சிரிக்கிறாராம் என்னடா அந்த பொண்ணு இப்படி பேசுதேன்னு சரி இவர் தான் சிரிச்சிட்டாரு நம்ம நேச்சர் இதுதான் சொல்லிட்டோம் நம்மள எதுவும் சொல்ல மாட்டாருன்னு சொல்லி அடுத்த கிளாஸ்ல பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னொரு அசைன்மெண்ட் இந்த தடவையா டாபிக் மாறும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க இந்த தடவை என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தா அண்ட் இன்கார்ஜிபிள் சாட் அப் பாக்ஸ் ஸோ இன்கார்ஜிபிள் அப்படின்னா மாற்றவே முடியாத விஷயம் எப்பயுமே தொண்ணத்தொண்ணு பேசிட்டே தான் இருப்பாங்க இதை மாற்றவே முடியாதுன்ற டாபிக்ல எழுதிட்டு வா அப்படின்றத கொடுத்துடுறாரு எழுதி கொண்டு போய் அவர் கையில் கொடுக்கவும் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வாங்கி வச்சுக்கிறாரு ஒரு டூ ஓல் லெசன்ஸ்க்கு வந்து இவருக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி எந்த ஒரு சான்ஸும் கிடைக்கல பட் தேர்ட் லெசன் ஃபைனலாக எடுக்கும் போது ஆனி ஃப்ரேங்க் பேசுகிறத பார்த்துடுறாரு உடனே என்ன சொல்கிறேன்னா ஆனி ஃப்ரேங்க் அஸ் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் டாக்கிங் இன் கிளாஸ் ரைட் அண்ட் எஸ்ஏ என் டைட்டில் குவாக் 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 செட் மிஸ்டர் சாட் பாக்ஸ் ஸோ குவாக் குவாக் குவாக்னு மிஸ்டர் சாட் பாக்ஸ் சொல்கிறாங்க சாட் பாக்ஸ் சொல்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் ஒரு எஸ்ஏ எழுதிட்டு வா அப்படின்னு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்றாரு தி கிளாஸ் ரோட் மொத்த கிளாஸும் வந்து ரோட் பண்ணுற மாதிரி சிரிக்கிறாங்க இவங்களுக்கும் வந்து சிரிப்பு வந்துடுது என்னடா நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லாக கொடுக்குற பனிஷ்மெண்ட் அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேட்டர் பாக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் போல் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இப்போ ஒரு விஷயத்த நம்ம ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரிஜினலான ஒரு திங் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சானி ஸோ சானி அப்படின்றவங்க வந்து நல்ல போயிட்ரி எழுதுவாங்களாம் அதாவது கவிதைகள் வந்து நல்லா எழுதுவாங்களாம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உனக்கு இந்த எஸ்ஏவை வந்து எழுதுறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி முன் வராங்க இந்த சந்தோஷம் வந்து ஆனி ஃப்ரேங்க்கு தாங்கள சந்தோஷத்தில் குதிக்கிறாங்க இந்த எஸ்ஏ எழுத ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அதை முடிக்கிற வரைக்கும் வேர்ஸ்லாம் அழகாக முடிக்கிறாங்க வேர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ரைமிங் ஸ்கீம் ரைம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா இப்போ வந்து புட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு இருக்குது அப்படின்னா கட் ஸோ புட் கட் ரெண்டுமே வேர்ஸ் நான் கரெக்டான ரைமிங்கில் வர மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஸஸில் வந்து எழுதி இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க மிஸ்டர் கீசிங் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இந்த எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இந்த சப்ஜெக்டை வச்சு இவங்களை வந்து ஒரு ஜோக்கராக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஒரு ஜோக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாரு ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஜோக் இவர் வந்து இந்த ஆனி ஃப்ரேங்கை கிண்டல் பண்ணுறதுக்காக சொன்னால் அதை திருப்பி அப்படியே அவரை கிண்டல் பண்ணிடுறாங்க இவங்க போயமை முடித்தாச்சு போயம் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இந்த க போயம் வந்து ஒரு கதையை வந்து சொல்லுது என்ன கதை அப்படின்னு பார்த்தா மதர் டக் அண்ட் ஃபாதர் ஸ்வான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து மூணு பேபி டக்லிங்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு பேபி டக்லிங்ஸுமே ஃபாதர் ஸ்வான் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா கடிச்சு கொண்டுடுறாரு ஏன் அப்படின்னு பார்த்து குவாக் குவாக்
அந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க்கில் இருந்து எடுத்த ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்டட் பேசேஜஸாக வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் இந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க் வந்து உண்மையிலேயே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இதோட ஃபுல் ஸ்டோரி தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றி ஃபுல்லாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி எங்கள் சேனலில் இந்த நாவல் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஹோப் த வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ இன் ஒன் ஒரு அதர் வே ஹவ் அ ஆப்டிமிஸ்டிக் லைஃப் வித் ஃபுல் ஆஃப் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ ப்ளீஸ் டு லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் டு கேட் 